Muy buenas, soy Chanet y bienvenidos. No suelo hacer vídeos de Minecraft, pero bueno, me invitaron a un servidor que se llama Sutherland. Es un servidor survival, roleplay, y la verdad que está muy 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 bien. Lo recomiendo a todo el mundo que se meta en YouTube y ponga Sutherland y veréis de qué se trata. La verdad es que no tiene desperdicio, tiene 128 mods. Y por eso en esos 128 mods me encontré que había muchos, muchos animales. Entonces os voy a enseñar mi zoo, el zoo que yo construí. Así que nada, sin más dilación vamos a ver mi zoo. Y si os gusta mucho el vídeo, pues seguiré trayendo más contenido de Minecraft. Cosa que no suelo hacer, pero bueno, vamos a, vamos a verlo. Deciros también que el zoo lo hice guiándome, fijándome de vídeos de YouTube de otros creadores de contenido como yo así que nada, vamos allá mira, como podéis ver por aquí está la entrada del zoo la verdad es que es una entrada guapísima me costó muchísimo muchas muertes desde ahí arriba ya que al ser de en supervivencia pues eh, no es lo mismo que creativo así que bueno por aquí se entraría el zoo aquí me han puesto cuesta me han puesto cosas, huelga de hambre hasta que se lo en el cielo ¿Sí? Cielo no de nadie, pero van a ser cielo. ¿Qué han puesto aquí? ¡Qué locura! Bueno, por aquí hice un aparcamiento para los coches cuando vengan, porque en este server hay coches. Vale, también hice aquí un sitio para que vinieran con el caballito y dejaran aquí a su caballito atado. Y bueno, la entrada, pues mira, la entrada sería esta, el zoo. Vale, aquí habría gente en la cual te puede vender eh, tickets gente que supuestamente yo creo que han matado Mira, como esta de aquí por ejemplo, vamos a beber un poquito de agua en este hay que beber agua no puedo beber agua ah, no puedo beber agua bueno, pues esta sería la entrada de zoo, ¿vale? Entraríamos por aquí. Y aquí podríamos encontrar a los suricatos. ¡Qué bonitas! Vale, vamos a verlos desde aquí. Mira cómo vienen excavando. ¡Ole! Cabo túnel, cabo túnel. Cabo túnel, chico, cabando. ¿Dónde estás? Pequeñajo. ¿Qué pasa, pequeñajo? ¿Eh? No ves cómo corren. Estos bichejos. Míralos, qué bonitos. Pues ya. Vale, en esta zona de aquí tendríamos, para que nos donen, ¿vale? Tendríamos lo que es eh, Ornitos Rincos, ¿vale? Y también tendríamos Equinas y Cisnes, ¿vale? Este sería el hábitat de eh, todos estos animalejos. Mira lo que bonito: un cisne negro, uno blanco. Por aquí tenemos al hornito rinco. Hola, soy Perry. Brrr. Un equipna. Luego tendríamos aquí la tienda de animales, ¿vale? Esto lo he sacado de un tutorial de YouTube. La verdad es que están muy chulos los tutoriales de YouTube. Vale, aquí tendríamos la tienda. Vale, con todos los personajes de Sutherland. Vale, podéis ver aquí a todos los personajes de Sutherland. Allí estoy yo. Vale, James, finalizador. Albacraft, Zetapin, Paul, eh, Danitapi, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente, la verdad es que está muy bien. Y podéis conocer a todos, ya os digo, poniendo Sutherland ahí en YouTube. Conocéis to toda la historia. Encima ahora van a empezar a subir capítulos. Vale, luego vendríamos por aquí andandito tiri, 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 y tendríamos aquí lo que viene siendo un, una especie de aviario, ¿vale? Un aviario con pájaros carpinteros, corre caminos. Oye, ¿y se ha escapado del aviario? Ya me han roto el aviario. Esta gente que no para de tirar bombas. Vale, vendríamos por aquí. Por aquí podéis donar. Aquí tendríamos un poquito lo que hay: buitres, chimpancés, corre caminos. Aquí por si te quieres tomar una Coca-Cola. Hola, quiero una Coca-Cola. Aquí también había gente, pero ya no está. Bueno, aquí tendríamos el aviario. Por favor, ábrete. 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 Gracias. 
Mira, aquí tenemos chimpancés. Los chimpancés, otros monos araña por ahí. Pues tendríamos aquí buitres, tendríamos pajaritos. Y la verdad es que está muy, muy chulo. Mira, lo voy a enseñar desde arriba. Que creo que lo puedo enseñar desde arriba. Por aquí, por una entrada secreta que tengo aquí. Vale, llegamos. Pues mira. La verdad es que está muy chulo. El aviario. De cristal. La verdad es que está guapísimo. Vamos a tirarnos. Ué. Ué. Vale, sigamos. Mira el lorito este. Este lorito también es muy bonito. Bueno, aquí empezaríamos con la zona del acuario, ¿vale? Allí arriba normalmente suele haber delfines, orcas, lo que queramos ir metiendo, ¿vale? Es una piscina cristalizada, que luego la veremos desde arriba, aunque no tenemos animales ahora, pero no pasa nada, lo vamos metiendo, ¿vale? Bueno, pues este sería el, lo que es el acuario, es una tortuga, pero este es el culito de la tortuga. Vale, pues vamos por aquí, donativo para el acuario, ahí te puedes sentar si quieres. Vale, por aquí suele haber PC globo. Vale, aquí suele haber también bastantes de animales, lo que pasa que pues van despauneando. Aunque deberían de, de quedarse ahí, pero no sé por qué se mueren. Aquí tenemos un delfín, vale, los delfines pueden pasar por aquí arriba. Como el pez este que hay aquí, la verdad es que el acuario está muy muy bien, me quedó genial. Me encanta mi acuario, la verdad. Este es lo que define, mira, como va por arriba. Aquí si te quieres tomar un refresquito, pues te lo tomas. Vale, saldríamos por aquí. Vale, ya me ha reventado también la puerta, madre mía. Bueno, vamos a ver si podemos beber. Vale, ahora sí hemos podido beber agua de aquí. Ahora voy a enseñar un poquito el acuario desde lejos, ¿vale? para que veáis que es una tortuguita. Está bastante bien. La verdad es que me gusta mucho. Perfecto. Vale. Esta zona la tendría en zona de construcción. Por eso pongo los conos. Vale, que es la zona que os he dicho antes, que es el acuario, pues... Aquí donde hay delfines o orcas, ¿vale? Lo que pasa que todavía no he metido, pero lo que digo que algunas veces pues se buguean y se mueren. Entonces ahora mismo no hay ninguna. Vale. Ahora iremos para la zona de allí. Que la verdad es que la zona de allí está genial. Mira la fuente qué bonita es. Ahí el zorrito. Y esto es una cabeza de lobo. A ver si lo puedo enseñar también desde arriba luego que está bastante bien vale, aquí la zona de comedero para que te tomes un pico labis vamos a ver si podemos subir un poquito para ver lo que es la cara del lobo vale, es un es un perro un perro gigante, una entrada hacia los animales de eh, nocturnos o reptiles, hacia el reptilario, podríamos decir. Vale, vamos por aquí, luego ya iremos a la zona de jaulas. Vale, ya podéis estar viendo por ahí algunos animalejos. Vale, pues vamos a la zona de reptilario. La verdad es que está guapísimo. Los dibujos creados por mi colega James es un artista, es un artista. Vale, pues aquí empezaríamos la zona de reptiles, ¿vale? Es un poco así como más tipo cueva, ¿vale? Porque además lo hice en una cueva. Vale, aquí pondríamos, tendríamos un pangoli, que lo podemos ver aquí. Ahora mismo los pillamos dormidos. Eh, despertaros, estáis saliendo en la tele. Vale, tendríamos por aquí unas boas. La verdad, que les estoy pillando dormidos a todos. 
por aquí tendríamos unos cangrejos. Está muy bien, la verdad. Aquí tendríamos cangrejo herradura trilobite. Son muy feos. Aquí los tenemos. Uf. Bueno, aquí tendríamos ranas. Teníamos más ranas. Pero solo nos queda una. Con la ranita. Está solita. No pasa nada. Ya te traeré amiguitas. Machado hueco por una rana. Teníamos la serpiente cascabel. Que cuando nos ven, pues se enfada. Aquí la tenemos. Vale, luego subiríamos un poco por aquí. Y tendríamos una tortuga terrestre. Que está muy solita también, la pobre. Está muy solita, pobrecita. Vale, esto es de un evento que hicimos. Aquí tendríamos unas iguanas. Están tan a gustito, la verdad. Vale, tendríamos aquí unos dragones de cómodo. Los tendríamos aquí. Míralos. Hola, dragones, ¿qué pasa? Y aquí tendríamos una salamandra gigante. Que son muy feas, la verdad. Pero bueno, son reptiles también. Aquí tendríamos la zona de cocodrilos. Vale, de caimán. Tenía más. Tenía más caimanes. Pero lo que digo, se buguean o se matan entre ellos. Hola, ¿qué pasa? Cocodrilo se me metió en la cueva. Uy, que se enfada, que se enfada, que se enfada. Vale, vamos a salir para afuera. Nos vemos fuera, ¿vale? Vale, gente, pues ya estamos fuera. Ya estamos aquí afuera otra vez. Mira qué bonito el zorrito, ¿eh? Se lo ocurre muchísimo. Vale, pues saldríamos de aquí, de la zona de reptiles. Y ya podríamos entrar en la zona un poco de animales salvajes. Vale, aquí teníamos eh, la donación de koalas y pandas rojos. Vamos a verlos. Koalas. Pandas rojos. Y flamencos. Vamos a ver si podemos ver a todos los animales. Vale, ahí tenemos los pandas rojos durmiendo. Están a gustito. Aquí tenemos los flamencos. Y nos faltaría el koala. koala. Los koalas. Ay, ha caído. Menos mal que eran el de los lobos. El de los tigres. No veo a los koalas. Koalitas. Muchas veces se meten por los arbustos. Y otras veces a lo mejor pues desaparecen. Parece ser que ha desaparecido los koalas. Oh, pobrecito los koalas. Bueno, ya meteré más koalas. Vale. No hemos podido ver los koalas. Pero no pasa nada. Aquí están, ¿ves? Son así de feos. Vale, en esta zona tendríamos canguros rojos. Canguros rojos. Sí, señor. Mira qué bonitos son. Estos te pegan. Ahí va, los cepilla de noche. Qué aguantó. Mira, eh, qué bonita la noche de Minecraft. Eh. Se ve estupendamente bien, ¿eh? Son bonitas, bonitas las noches. Bueno, los vamos a pillar durmiendo a los canguritos, pero bueno. Mira qué bonito el pixel art que me hizo mi colega James. Vale, aquí tendríamos las jirafas. Vale. Ahí, durmiendo. ¿Cómo no? ¿Qué pasa, jirafita? Despierta. ¡Ay! ¡Ay! A ver si se va a enfadar. Despierta usted, jirafa, que te quieren ver despierta. Mira, mira, mira. Hola, ¿por qué me has pegado? Vale, tranquila, te dejo más. Vale, y aquí tendríamos... Bueno, aquí tendrían muchos animales más. Se ve que han muerto o algo ha pasado. Vale, aquí tendríamos burros. Vale, que el burro sí está aquí. Tendríamos caballos. Que los caballos han desaparecido. Tendríamos avestruces, que están aquí. Perfecto. Las avestruces sí están. Y tendríamos ciervos. Que bueno, queda un ciervo por ahí. Pero debería de haber más ciervos, la verdad. 
ciervo corre, que te quieren ver correr. Mira cómo corre. Mira cómo corre el ciervo. Muy bien. Muy bonito, la verdad. Mira, me ha echado ahí un pincelar de otro koala. Vale, entramos a la zona de un poco de los animales más agresivos, ¿vale? Tenemos el chacal. Que ya con los ojos ya te da miedo. Tenemos el jaguar. Tenemos los osos pardos. Tenemos el zorro. Y vamos a verlos un poquito en acción. A ver si podemos verlos. Los chacales, la verdad. A ver que no me caiga. A ver que no me caiga. Para aquí tendríamos al jaguar. Mírale, aquí durmiendo. Parece enteramente. Los chacales que no duermen. Y encima me quieren atacar. Siempre me quieren atacar. Un oso. Bastante guapo. Y por aquí abajo tendríamos al zorrito. Vale, aquí tenemos todos. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uah! Que los elefantes no veas cómo pegan. Aquí tendríamos una fuente que hice. También de una especie, de, no de tutorial, sino que lo vi en un zoo y me gustó muchísimo este tipo de fuentes. Y la verdad es que está preciosa. Está preciosa esta fuente. Vale, eh, pasaremos a los elefantes. Que ya quedan pocos. Los elefantes son animales muy grandes. Lo que pasa es que se me coló ahí un caballo. Ahí va. Se me ha colado. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Me ha dado. Maldito elefante. Como me cabré. Vale, que decía que aquí están los elefantes. Están dormidos. Menos mal. Y que se me coló un caballo y ahí se ha quedado viviendo con los elefantes del caballo. Así que... Ni tan mal. Vale, y aquí tendríamos lo que viene siendo los leones. ¿Vale? Y los hipopótamos, que tengo un león albino, muy guapo. Vale. Ahí ver, podríamos ver al hipopótamo bailando hijos. Tenemos al león blanco y al león normal. Y supuestamente debería de haber una leona. Pero no. No lo veo. A ver, ahí tenemos otro hipopótamo. Vale, sí, y ahí está la leona. ¡Oh! Me he caído a la zona de los leones. Socorro, socorro, socorro. Tengo que pasar. Oh, no, son despertados los elefantes. Oh, no, corre, corre, corre. Oh, no, corre. Oh. Uf. Menos mal, chicos. Pues nada, esto sería todo. Espero que os guste, que dejéis un buen like, que os suscribáis si no estáis suscritos. Y si veo que os gusta mucho este tipo de contenido, pues traigo más. Construyo más, tanto en creativo como en survival. Deciros que todo esto está hecho en survival. Así que cuesta muchísimo hacerlo. Espero que dejéis un buen like. Y nos vemos en más vídeos, ¿vale? Muchas gracias a todos.